సఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కి అనాలిసిస్ చేస్తున్నారట అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ముందు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అని చూద్దాం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ మనము ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని అలాగే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లోని ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఏం ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఒకటి ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ రెండింటినీ కలిపి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాం ఈ రెండింటినీ కలిపి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాం అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్క్లూడ్స్ టూ పార్ట్స్ ఏంటి టూ పార్ట్స్ ఒకటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ షీట్ మనము ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ఎస్ మొత్తం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం ఒకటి సోల్ ట్రేడింగ్ కన్సన్స్ కి రెండు పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కి మూడు కంపెనీస్ కి మూడు కంపెనీస్ కి అంటే సోల్ ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లోని ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం కంపెనీస్ లో కూడా మనం ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అయితే సోల్ ట్రేడింగ్ కన్సన్స్ లో మనం ప్రిపేర్ చేసే ఫైనల్ అకౌంట్స్ దాంట్లో క్లియర్ గా ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నే ఉంటుంది రెండోది ఏమో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ ఉంటుంది నో డౌట్ సేమ్ పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా ఇంత ఉంటుంది ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే అక్కడ కూడా ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ కానీ కంపెనీస్ లో మాత్రము ఇంతకు ముందు ఇలాగే ఉండేది ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ ఉండేది కానీ మీరు సెకండ్ ఇయర్ కార్పొరేట్ నుంచి నేర్చుకున్నారు న్యూ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ప్రకారము మనము ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని ప్రిపేర్ చేయట్లా ఏం చేస్తున్నాము ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనుకుంటా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటున్నాం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటున్నాం అంటే కంపెనీస్ కి మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు హెస్ హెడ్డింగ్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని ఉండట్లేదు ఏముంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని ఉంటుంది అంటే మన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనం ప్రిపేర్ చేసే ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో ప్రిపేర్ చేసే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సోల్ ట్రేడర్స్ లోకి సోల్ ట్రేడింగ్ లో సోల్ ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది పార్ట్నర్షిప్ లో ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది కానీ కంపెనీస్ వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాం టీ షేప్ లో ప్రిపేర్ చేస్తాం కానీ మనం సెకండ్ ఇయర్ కార్పొరేట్ లో మీరు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు ఎలా చేశారు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ టీ షేప్ లో లేదు మనం స్టేట్మెంట్ రూపంలో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మనకి సోల్ ట్రేడింగ్ కన్సన్స్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో ప్రిపేర్ చేసే ఫస్ట్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సోల్ ట్రేడింగ్ లో పార్ట్నర్షిప్ లోని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటారు కానీ కంపెనీస్ లో మాత్రము ఇదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్న స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్న అది మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో ప్రిపేర్ చేసే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సోల్ ట్రేడింగ్ కన్సన్స్ లో అయితే ఏమో క్లియర్ గా ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని అంటారు కంపెనీస్ లో మాత్రం దీన్ని ఏమంటున్నారు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటారు ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ని మనం స్టేట్మెంట్ రూపంలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అప్పుడు దాన్ని ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు దాన్ని ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం మీరు సెకండ్ ఇయర్ లో చూడండి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అకౌంట్ చేసుకున్నారు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లో మనం ప్రిపేర్ చేసిన అకౌంట్స్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ మీరు ఈ ఫిఫ్త్ సెమ్ లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఫిఫ్త్ సెమ్ లో మీరు కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ నేర్చుకున్నారు కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ మరి ఇప్పుడు ఎస్ సిక్స్ సెమ్ లో మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్ నేర్చుకుంటున్నారు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెన్సీ చూడండి
management accountancy, human resources accountancy, social responsibility accountancy. इला आई दो branch लो नहीं। अंदरलो financial accounts लो, मनमो financial accountancy लो, मनमो final accounts से prepare जाता हूँ। ये final accounts से prepare जाता हूँ, that is the trading profit loss account का balance sheet। अधे cost accounts लो, अधे trading profit loss account नहीं cost accountancy लो कुछ तो बढ़िया बनता नहीं थे, income statement तो अंडा रो। एमंडरो income statement मैनेजमेंट अकाउंट्स लो कहाँ नहीं कास्ट अकाउंटेंट्स लो कहाँ नहीं मानों प्रिपेयर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं एमंडरो इनकम स्टेटमेंट अंडा रो इनकम स्टेटमेंट अंडा रो अंडे मान के कहने चाहिए ऐसे एनालिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे तब डो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लाखन मिन्च चाहिए � इनकम स्टेटमेंट नहीं कर मिल चुचो, इनकम स्टेटमेंट तो नहीं कर मिल चुचो, लेदा स्टेटमेंट आफो प्रॉफिट एंड लॉस अन्य कोड़ा कर मिल चुचो, स्टेटमेंट आफो प्रॉफिट एंड लॉस, इधे कंपनी से लोन दोन्दी, स्टेटमेंट आफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट वेरा कर, स्टेटमेंट आस्ता रो, इनकम स्टेटमेंट अगर जब तरो कास्ट एका सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप पर प्रिपेयर इसे वाला अंदर कोड़ा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑन करना है क्या राइट अंडे मान के किरिंची प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इलाके अंबिस नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनुन्नत चो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनुन्नत चो लेदा इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट हो इनको टेन डे मन के एनालिस्ट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट्स लेवल मन को ना मो वो कटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर चेयरन को ना मो इनको टेन चाले बैलेंस शीट प्रिपेयर चेयरन को ना अधि सोल ट्रेडर है ना पार्टनरशिप है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी ना ये वाले ना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर चेस्टर का� पर्टिकुलर बिजनेस चेस ना पड़ो ये बिजनेस ट्रांसैक्शंस वाला वो का पर्टिकुलर पीरियड लो दैट इस वन एयर पीरियड लो मन की अंतर प्रॉफिट हो चुन्दी अंतर लास्ट चुन्दी एवरी बिजनेस पर्सन हो तेरे स्कोर्स में बंदे कच्चे तंगा अंधे के ने एवरी बिजनेस आर्गनाइजेशन कोड़े इंजेस्ट में डे कच्चे तंगा बिजनेस अंडे सोल ट्रेडर का सोल ट्रेडर कहानी पार्टनरशिप लो कहानी जॉइंट स्टॉक कंपनी लो कहानी कच्चे तरह का फाइनल एकॉर्ड्स प्रिपेयर चेस्टर फाइनल एकॉर्ड्स देन को समो टू नो हाउ मच प्रॉफिट आर लॉस एंड बाय पर्टिकुलर पीरियड एंड इन्हीं पर्टिकुलर पीरियड वो का पर्टिकुलर पीरियड लो मन की अंदर प्रॉफिट चिंदी � ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला मान के कच्चे तंगे ये अंदर उसने टें प्रॉफिट आर लॉस मेड बाय ट्रेडर इन्हीं पर्टिकुलर पीरियड प्रॉफिट आर लॉस प्रॉफिट आर लॉस अंदर इनके अंदर है बिजनेस में प्रॉफिट हुए चिंदा लॉस हुए चिंदा देश कोण कौसो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर जास्तर आदि सोल ट्रेडर है इन मान के एवर एवर देखने चंदन तो अमाउंट रहा वाली मान के अमाउंट एवर के अमाउंट लेने तो पेच चले दैट इस आ फाइनेंशियल पोजीशन मात्रे देखते हैं इन केमी थे ये अंडे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली प्रॉफिट और लॉस ने रिप्रेजेंट जस्ते बैलेंस शीट ओनली फाइनेंशियल पोजीशन ने रिप्रेजेंट जस्ते इन दे इन � बिजनेस लो ऐसे सक्सेस साधन चलने दे मुंडगा मन मो को तब प्लान जेस कुण्डा नेक्स्ट ईयर एंच ऐल ने दे एक प्लान जेस कुण्डा प्लान जेस को वाले अंडे ऐसे असल एड प्रेजेंट मन पोजीशन एंडे मन तेरी आली प्रेजेंट पोजीशन एंडे एंडे सपोज प्रेजेंट मन मो बिजनेस जेस मो यंतो वंतो प्रॉफिट होच्छ नहीं सम प्रॉफिट होच्छ नहीं तो सम प्रॉफिट चक्कर का प्लान जेस कॉल ये लाभ प्लान जेस कॉल लेंटे असल मुंड मन मो ये सांसर मो ड्यूरिंग देर मन की फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट चल गया ये फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट तो असल लास्ट ईयर का ना ये कौन दा तक कौन दा प्रेजेंट पोजीशन एंटे मन तेरे आल का दा निश्चित फ्यूचर साग तेरे आल एंटे फ्यूचर मन प्लान जेस कॉल � प्रेजेंट मानो ये पोषण होना 50,000 प्रॉफिट एंटे ये द इम्प्रूव हुआ कहाँ दा लास्ट ईयर करना ड्यूरिंग देर मानो इम्प्रूव इन द लेदा अन्य चुस कॉल कब टे ऐसे मानो मो प्रॉफिट एंड लॉस एक उन्हें प्रिपेयर जिससे धांटो ड्यूरिंग देर प्रॉफिट मात्रे विदेश में का नहीं ये प्रॉफिट जो लास्ट ईयर करना करंट ईयर एकुआ लग पते तकुआ एकुआ इधे ये कारण डाल वाले एकुआ इन्दी ये कारण डाल तकुआ इन्दी ट्रेडिंग प्रॉफिट लास एक उन्हें लो ये आइटम्स वाला प्रॉफिट इम्प्रूव है इन्दी लेता प्रॉफिट डिक्रीज है इन्दी इलान्दे एनालिसिस हो ये वक्त ट्रेडिंग के कोण तो प्रॉफिट लास एक उन्हें लो उन्हें दो मरे यहाँ तेरे सुनो मरे मरे इलान्द प्लान अलग इसको लेंटे प्रीवियस डाटा तेरे सुनो नहीं प्रीवियस ट्रेडिंग प्रॉफिट लास एक उन्हें बैलेंस शीट तेरे सुनो नहीं करंट इर्द तो कंपेयर चेस्टे अपुर्व मन की ऐसा लास्ट इर्द करना ड्यूरिंग दे रो एक वा तक वा नहीं आपका आइडिया उसने दिन बेच चेस्ट को नहीं नेक्स्ट इ 
కాబట్టి ఎస్ కేవలము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎక్కడ వల్ల పర్టికులర్ పీరియడ్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తెలుస్తుంది అంతే కానీ మనకి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు ప్రెసెంట్ పొజిషన్ తెలియాలి తెలియాలంటే ఎస్ పాస్ట్ తో కంపేర్ చేసుకుని చూడాలి పాస్ట్ తో కంపేర్ చేసుకుని చూడాలి అప్పుడే మనకి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అందుకని ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎక్కడికి కొంత అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి ఆ అనాలిసిస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందంటే కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ రేషియో అనాలిసిస్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఇందులో మీరు గమనించారో లేదో ఎస్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేసాము ఎస్ రేషియో అనాలిసిస్ కూడా చేసాం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసేసాం ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అందుకనే మనము ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ లో కానీ క్యాష్ లో స్టేట్మెంట్ లో కానీ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ లో కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది టూ పీరియడ్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ టూ పీరియడ్స్ తో కంపేర్ చేస్తూనే మనం చేసాం అన్ని కూడాను ఏ కంపేర్ చూడండి ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ చూడండి క్యాష్ లో చూడండి అన్ని ఖచ్చితంగా టూ పీరియడ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది టూ పీరియడ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ కాబట్టి అనాలిసిస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టూ పీరియడ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి దట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఈ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎస్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి చూడండి కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఒకటి కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంకోటి కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకని మనకి స్టేట్మెంట్స్ రెండే కదా ఉండేది ఒకటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది అవునా ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ కి రెండింటికి కూడా మనము కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అందుకని కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ రెండు రకాలు ఒకటి బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ఇంకోటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ నేమో కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటున్నాము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కంపారిటివ్ ఎస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనొచ్చు కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనొచ్చు కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కూడా అనొచ్చు ఇదిగో ప్రొఫార్మా ఎలా ఉంది ఈ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఎస్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ప్రొఫార్మా అది బ్యాలెన్స్ షీట్ అయినా సరే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అయినా సరే ముందు ప్రొఫార్మా ఇలా ఉంటుంది పర్టికులర్స్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కంపేర్ చేయాలంటే టూ పీరియడ్స్ కావాలనుకున్నాం ఒకటి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంకోటి కరెంట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎస్ ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ ఆ కరెంట్ ఇయర్ తో పాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ లో ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇన్ రూపీస్ చూస్తాము ఇన్ పర్సెంటేజ్ చూస్తాం కాబట్టి ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి పర్టికులర్స్ అవునా ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీస్ అయిందా రూపీస్ లో చెప్పాలి పర్సెంటేజ్ లో చెప్పాలి ఇది ఫార్మాట్ నెక్స్ట్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్స్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా టూ టైప్స్ ఒకటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి చేస్తాము ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ షీట్ కి చేస్తాము అంటే కామన్ సైజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కామన్ సైజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లేదా కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లేదా కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంకో పేరు ఉంది కదా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లేదా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ రైట్ కాబట్టి కంపారిటివ్ అయినా కామన్ సైజ్ అయినా దానికి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది దీని ప్రొఫార్మ చూడండి ఎలా ఉందో పర్టికులర్స్ కంపెనీ ఏ కంపెనీ బి అలా టూ పీరియడ్స్ టూ కంపెనీస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఈ టూ కంపెనీస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో మనము పర్సెంటేజ్ ఒకటి రూపీస్ అమౌంట్ లో ఒకటి పర్సెంటేజ్ ఒకటి క్యాలకులేట్ చేసుకుని వీటిని కంపేర్ చేసుకోవాలి సో ఇది కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏమో చూడండి కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉందో ఇయర్ ఉంది ఇక్కడ అవునా ఇయర్ ఉంది ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ ఆ అవునా ఒకటి అమౌంట్ లోని ఇంకోటి రూపీస్ లోని ఇక్కడ ఎలా ఉంది కంపెనీ ఏ కి అమౌంట్ లో రూపీస్ అమౌంట్స్ రూపీస్ ఇక్కడ ఫైవ్ కాలమ్స్ అక్కడ ఫైవ్ కాలమ్స్ మనం ఫార్మాట్ కానీ గుర్తు లేకపోతే ఇబ్బంది పడదా అనమాట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అది కంపారిటివ్ కావచ్చు నేను ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాము కంపారిటివ్ అయినా కామన్ సైజ్ అయినా ఒకటి బ్యాలెన్స్ షీట్ కి చేస్తారు ఇంకోటి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి చేస్తారు అది నువ్వు కంపారిటివ్ చేసినా కామన్ సైజ్ చ
షార్ట్ టర్మ్ అని కానీ లేదా టెంపరీ అని కానీ లేదా మార్కెటబుల్ అని కానీ మార్కెటబుల్ అని కానీ చెప్పినప్పుడు ఏమనుకున్నాము అది కరెంట్ ఎసెట్ అవుతుంది అన్నాం సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అంతే ఇలా చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది ఏమవుతుంది కరెంట్ ఎసెట్ అవుతుంది అది కరెంట్ ఎసెట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి సపరేట్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాయకూడదు అలా చెప్పకుండా ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని సపరేట్ హెడ్డింగ్ లో ఉంచాలి ఫిక్స్ రెసెస్ లో కూడా కలపకూడదు ఫిక్స్ రెసెస్ లో కలపకూడదు ఫిక్స్ రెసెస్ వేరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరుగానే ఉండాలి అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరుగానే ఉండాలి ఫిక్స్ రెసెస్ వేరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరుగా ఉండాలి ఒక్కొక్కసారి ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హెడ్డింగ్ లేకుండా ఉండొచ్చు అప్పుడు ఏమై ఉంటుంది కరెంట్ ఎసెస్ లోకి వెళ్ళి ఉంటుంది ఎప్పుడు వెళ్ళాలి కరెంట్ ఎసెస్ లోకి షార్ట్ టర్మ్ అని కనిపించిన టెంపరీ అని కనిపించిన లేదా మార్కెటబుల్ అని కనిపించిన ఇది కరెంట్ ఎసెట్ అవుతుంది లేదంటే ఎప్పుడు కూడాను సపరేట్ గా ఉండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని హెడ్డింగ్ సపరేట్ గా ఉండాలి అలాగే లైబిలిటీస్ చూస్తే కరెంట్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అది కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ వేసిన కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ వేసిన ఫస్ట్ ఎస్ఎస్ ని ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి దాని కింద లైబిలిటీస్ ని ఇదే ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయాలి మార్చకూడదు ఆర్డర్ మారకూడదు నెక్స్ట్ మరి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనుకున్నాం కదా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇదిగో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంది చూడండి ఎస్ ఇదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ఇంకో ఫామ్ అనమాట సేల్స్ ఫస్ట్ సేల్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ సేల్స్ తీసుకోవాలి దాని నుంచి ఏం చేయాలంట కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ తీసేసేయాలి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ తీస్తే మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్రెడీ రేషన్ అనాలిసిస్ లో చెప్పుకున్నాం ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే రెండే రెండు ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ రెండు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ రెండు టోటల్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ లో నుంచి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ నుంచి టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఉన్నాయి మనకి ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెండు కలిపి ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లో నుంచి ఈ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ తీసేస్తే మనకు వచ్చేది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ దట్ ఈస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ టోటల్ ఏ అవునా టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అమౌంట్ బి ఏ నుంచి బి తీసేస్తే మనకి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ దీనికి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత యాడ్ నాన్ క్యాష్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఇది మనకి చాలా సార్లు వచ్చింది నాన్ క్యాష్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ అని ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్స్ లో చెప్పుకున్నాము క్యాష్ లో స్టేట్మెంట్స్ లో చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే త్రీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ ఇంతకు ముందు మనం ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ లో ఇవే చెప్పుకున్నాం క్యాష్ లో స్టేట్మెంట్ లో ఇవే చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇవి గుర్తుండిపోవాలి నాన్ క్యాష్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఎప్పుడు ఈ మూడే ఉంటాయి ఈ మూడే ఉంటాయి ఒకసారి రిఫండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అక్కడ ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ లో రిఫండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ కూడా రావచ్చు రిఫండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ కూడా రావచ్చు జనరల్ గా కన్విన్సింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఎస్ నాన్ క్యాష్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏమున్నాయి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవి ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ పక్క ఉంటాయి క్రెడిట్ పక్క ఉంటే తిరిగి యాడ్ చేస్తున్నాము ఎస్ లెస్ నాన్ క్యాష్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ క్యాష్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ మనం ఆల్రెడీ ఫండ్స్ లో క్యాష్ లో మాట్లాడుకున్నాం సేమ్ అవే లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ ఎస్ తీసేస్తే డివిడెండ్ నెక్స్ట్ ఒక అమౌంట్ వస్తుంది ఆ అమౌంట్ నుంచి నెక్స్ట్ డివిడెండ్ పేట్ కూడా తీసేసేయాలి డివిడెండ్ పేట్ తీస్తే ఒక వచ్చిన అమౌంట్ ని ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అనే ట్యాక్స్ అని ఈ ప్రఫార్మా ఇలాగే ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మారకూడదు ఎస్ దీనికి ఇంట్రెస్ట్ పేట్ తీసేసాము వచ్చిన దాన్ని ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ పిబిటి అంటాము ఎస్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్నామో వెంటనే ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలి ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే ఎస్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ముందు అంటే సేల్స్ మైనస్
అవునా అయితే ఇవన్నీ అట్ ఏ టైం తీయడానికి కుదరదు ఇంద్ర కాలంలో ఒకేసారి యాడ్ తీసేయలేము కానీ ఇన్కమ్ స్టూడెంట్ ఒకేసారి యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది యాడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒకేసారి అవుట్ కాలం వేసి యాడ్ చేసేయచ్చు కానీ లెస్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి ఇవన్నీ లెస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా ఒక్క ఐటమ్ నే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇండివిజువల్ గా ఒక్క ఐటమ్ నే లెస్ చేయడం జరిగింది ఒకటి లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ డెడ్ చేసాము తర్వాత డివిడెండ్ లెస్ చేసాము తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ లెస్ చేసాము తర్వాత ట్యాక్స్ లెస్ చేసాము మరి ఎలా గుర్తొస్తుంది మనకి ఇది ఇది ఏ తర్వాత ఏది తీయాలంటే ఎస్ ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు తీసినా వెనక్కి తీసినా ఏమీ పర్వాలేదు ముందు డివిడెండ్ పేడ్ తీసేయండి ఏమవుతుంది తర్వాత లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ తీసేయండి ఏమవుతుంది అవునా వచ్చిన అమౌంట్ ని మాత్రం నెక్స్ట్ ఏమి అన్నారంటే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అనే ట్యాక్స్ అన్నారు ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అన్నామో మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎస్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి కాబట్టి వెంటనే ఏం చేస్తాము ముందు ఇంట్రెస్ట్ డిడక్ట్ చేస్తాం ఇంకో ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ డిడక్ట్ చేశాను ఆ వచ్చిన అమౌంట్ ని ఏమన్నాము ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్నాం ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్నామో నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలని తెలుస్తుంది ట్యాక్స్ కూడా డిడక్ట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇది కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయినా కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా ఎస్ ఫార్మాట్ మాత్రం ఇలాగే ఉండాలి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫార్మాట్ ఇలాగే ఉండాలి ఈ ఫార్మాట్ గుర్తు రాకపోతే మనం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయలేము కాబట్టి ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాము ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఎస్ఎస్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఆఫ్ దీస్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ రెండు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇచ్చారు టూ పీరియడ్స్ కి ఎస్ దాంట్లో ఏ విధమైన చేంజెస్ ఉన్నాయో ఎస్ చూడమంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్స్ పేబుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎస్ఎస్ఐడ్ ఫిక్స్ రేసెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిసీవబుల్స్ ఇన్వెంటరీస్ క్యాష్ మనం ఏమనుకున్నాము ఎస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ని అది కంపారిటివ్ చేయమన్నా కామన్ సైజ్ ఏమన్నా ఏం చేయమన్నారు ప్రిపేర్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ఇంటర్ప్రిట్ ఇట్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసి దాని మీద కామెంట్ చేయమన్నాడు కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయాలి ఎస్ ముందు అసలు నేను ఏం చెప్పాను బ్యాలెన్స్ షీట్ ని ముందు డివైడ్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ ఫిక్స్ ఎస్ ఇలా డివైడ్ చేయమన్నా కాబట్టి ఇందులో ముందు డివైడ్ చేద్దాం ఎస్ ఇన్ని చూడండి దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సెపరేట్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ మీకు ముందే చెప్పాను కరెంట్ ఎస్ఎస్ ని ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయొద్దు ఇబ్బంది పడతాము అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఒకటే ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి ఇంకో పేరు ఉంది సెక్యూరిటీస్ అంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి ఇంకో పేరు ఏంటి సెక్యూరిటీస్ కాబట్టి ఒకసారి సెక్యూరిటీస్ అని ఇస్తారు ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు ఏదైనా ఒకటే అది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గానే రాయాలి నెక్స్ట్ ఇది ఒకటే వచ్చేటప్పటికి ఫిక్స్ రెస్ ఇవి ఫిక్స్ రెస్ అవునా ఆటోమేటిక్ గా మిగిలినవి మూడు ఏమవ్వాలి కరెంట్ ఎస్ఎస్ అయిపోవాలి అంటే కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ రోజు రిసీవబుల్స్ ఉన్నాయి ఇన్వెంటరీస్ ఉన్నాయి క్యాష్ ఉన్నాయి ఈ మూడు కరెంట్ ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సపరేట్ హెడ్డింగ్ కావాలనుకున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంది ఎస్ఎస్ అలాగే ఫిక్స్ రెస్ కూడా సపరేట్ చేసి ఇచ్చారు ఫిక్స్ రెస్ ఉన్నాయి అవి పోతే లైబిలిటీస్ లైబిలిటీస్ ఏమనుకున్నాం ఫస్ట్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ రాయాలన్నాం నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ రాయాలన్నాం మూడు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ రాయాలన్నాం ఎస్ ఎప్పుడులాగే నేను కరెంట్ లైబిలిటీస్ డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయదు అని చెప్పాను ఏమున్నాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దాను ముందు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ టూ నే ఉంటాయి ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఆటోమేటిక్ గా మిగిలిన అన్ని కరెంట్ లైబిలిటీస్ అయిపోతాయి ఒకసారి చూడండి షేర్ క్యాపిటల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ లో మొత్తం ఐదు చెప్పుకున్నాం ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ షేర్ ప్రీమియం ఐదు చెప్పుకున్నాం ఏమేమి ఉన్నాయి షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ నాలుగు ఉన్నాయి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ నాలుగు ఉన్నాయి ఇక ఏ మిగిలినాయి అకౌంట్స్ పేబుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ మిగిలినాయి మనం నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏమేమి ఉండాలి డివెంచర్స్ మోటగేజ్ లోన్స్ లేదా 
ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వాడే అమౌంట్ ఇచ్చేసాడు త్రీ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ ఇచ్చాడు ఇదిగో త్రీ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ రాసేసాము నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ ఫిక్స్ రేస్ ఇదిగోండి ఫిక్స్ రేస్ ఫోర్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు ఫోర్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ కూడా రాసేసాము ఫిక్స్ రేస్ కూడా రాసాము నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ లైబిలిటీస్ లైబిలిటీస్ లో ఏమనుకున్నాము ఫస్ట్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ రాయమన్నాం ఏమున్నాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ మనకి ఈ రెండే కరెంట్ లైబిలిటీస్ మిగిలిన అన్ని కూడా షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అకౌంట్స్ పేబుల్ ఒకటి అకౌంట్స్ పేబుల్ చూడండి కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో ముందు కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో అకౌంట్స్ పేబుల్ ఇంకోటి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ రెండు ఉన్నాయి రెండు టోటల్ చేసాం ఒకటి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంకోటి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ రెండు టోటల్ చేసేసాం రైట్ నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఉండాలి కానీ మనం చూసాం లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఏమీ లేవు డివెంచర్స్ కానీ లోన్స్ కానీ ఏమీ లేవు అందుకనే డాష్ కొట్టేసాం నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ నాలుగు ఉన్నాయి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది ఇదిగో ఇవన్నీ కూడా నాలుగు అమౌంట్లు ఎంటర్ చేసాము వాటి టోటల్ కూడా చేసాము నైన్ ల్యాక్స్ ఎస్ సెవెంటీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రైట్ అంటే మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ఒకసారి సరిగ్గా గమనించుకోవాలి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి ఎసెట్స్ కరెంట్ ఎసెస్ హెడ్డింగ్ ఉంది రెండోది ఇన్వెస్ట్మెంట్ హెడ్డింగ్ ఉంది కరెంట్ ఎసెస్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ హెడ్డింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ థర్డ్ హెడ్డింగ్ ఫిక్స్ రెస్ ఇక్కడికి టోటల్ చేసాం టోటల్ ఎసెస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏమో కరెంట్ ఎసెస్ సెకండ్ హెడ్డింగ్ ఏమో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ కరెంట్ ఎసెస్ టోటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ హెడ్డింగ్ లో ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఒకటే ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫిక్స్ రెస్ ఫోర్ ల్యాక్స్ మొత్తం టోటల్ చేస్తే మన బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసింది అవునా అలాగే సెకండ్ ఇయర్ కూడా అంతే మొత్తం టోటల్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అవునా అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ మొత్తాన్ని డివైడ్ చేసాము ఆ మొత్తాన్ని డివైడ్ చేసిన మొత్తాన్ని టోటల్ చేస్తే మన బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ వచ్చేసాయి అనమాట అదిగో ఫిఫ్టీ టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ అలాగే లైబిలిటీస్ కూడా చూసాము లైబిలిటీస్ వచ్చేటప్పటికి కరెంట్ లైబిలిటీస్ రాసాం ఫస్ట్ అవునా కరెంట్ లైబిలిటీస్ టోటల్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఏమీ లేవు లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఏమీ లేవు నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్స్ మనసు ఉన్నాయి షేర్ హోల్డర్స్ మనసు టోటల్ చేసాం వెంటనే ఏం చేయాలి ఈ లైబిలిటీస్ పాటలు మూడు యాడ్ చేయాలి అంటే కరెంట్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఈ మూడు టోటల్ చేయాలి టోటల్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ టోటల్ లైబిలిటీస్ టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ టోటల్ ఎస్ఎస్ అంతే వచ్చింది టోటల్ లైబిలిటీస్ అంతే వచ్చింది టోటల్ ఎస్ఎస్ ఇదిగో సేమ్ టోటల్ ఎస్ఎస్ అటు టోటల్ లైబిలిటీస్ రెండు ఒకటే రావాలన్నమాట టోటల్ ఎస్ఎస్ టోటల్ లైబిలిటీస్ రెండు ఒకటే వచ్చినాయి బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఎక్స్ట్రా ఒక క్యాలకులేషన్ కావాలి చూడండి టోటల్ లైబిలిటీస్ ఇక్కడికి అయిపోయింది సమ్మ యాక్చువల్ గా ఇక్కడికి అయిపోయింది ఇక్కడికి అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకో క్యాలకులేషన్ చేశాను ఏంటి చూడండి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడో మనం ఇంతకుముందు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా కనుక్కున్నాం సేమ్ అలాగే కనుక్కోవాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది కరెంట్ ఎసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ చేస్తే వస్తుంది చూడండి మనకి టూ పీరియడ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది టూ పీరియడ్స్ లో ఫస్ట్ కరెంట్ ఎసెట్స్ చూడండి ఎంత ఉన్నాయి మనకి కరెంట్ ఎసెస్ టోటల్ ఇదిగోండి త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నైన్టీ ఫోర్ లో త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ కరెంట్ ఎస్ మరి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అది త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఆటోమేటిక్ గా త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ తీస్తే ఇంకా టూ ల్యాక్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టూ ల్యాక్స్ అలాగే సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా చూడండి సెకండ్ ఇయర్ లో టోటల్ ఎస్ఎస్ వచ్చేటప్పటికి టోటల్ ఎస్ఎస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి సారీ కరెంట్ ఎస్ఎస్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ ఫస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ నైన్ ల్యాక్స్ అవునా ఇప్పుడు నైన్టీ ఫైవ్ లో నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్ లో కరెంట్ ఎస్ఎస్ నైన్ ల్యాక్స్ మరి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి చూద్దాం కరెంట్ లైబిలిటీస్ వచ్చేటప్పటికి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఎంత ఉంది ఓన్లీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఓన్లీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఆటోమేటిక్ గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత వచ్చిందంటే సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది నైన్ ల
నా కరెంట్ ఇస్ టోటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇది నైన్ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ ల్యాక్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది త్రీ నుంచి నైన్ అయింది కాబట్టి ఇంప్రూవ్ అయింది ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎప్పుడు ఇలా చూడకూడదు మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు ఉన్నప్పుడు అందుకని ఎప్పుడు కంపారిజన్ ఎప్పుడు ఇలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి ప్రీ కంపారిజన్ ఎప్పుడు ప్రీవియస్ తో కంపేర్ ఉండాలి ఎస్ కరెంట్ ఇయర్ని ప్రీవియస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నైన్ ల్యాక్స్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఇంప్రూవ్ అయింది ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది ఎస్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంప్రూవ్ అయింది రైట్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ త్రీ ల్యాక్స్ కాస్త వన్ ల్యాక్ అయింది డిక్రీజ్ అయింది డిక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి మైనస్ వేయాలి మైనస్ అన్న వేయచ్చు అమౌంట్ బ్రాకెట్ లోనే పెట్టుకోవచ్చు మైనస్ లో ఉంచుకోవచ్చు లేదా అమౌంట్ బ్రాకెట్ లో అన్న వేయాలి ఎస్ టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ అయినా ఇక్కడే మైనస్ అయినా ఇక్కడే ప్లస్ అయితే ఓపెన్ గా వదిలేస్తాం మైనస్ అయితే అమౌంట్ బ్రాకెట్ లో పెట్టి చూపించాలి లేదా ముందు మైనస్ లోనే చూపించాలి ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫిక్స్ రేసెస్ ఫిక్స్ రేస్ నుండి ఫోర్ ల్యాక్స్ కాస్త టెన్ ల్యాక్స్ అయింది ఎంత అయింది సిక్స్ ల్యాక్స్ అయింది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ కాబట్టి ఇదిగో అమౌంట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వేసాను ఎస్ ఇప్పుడు టోటల్ వేసేస్ టోటల్ కూడా మొత్తం ఇవన్నీ టోటల్ చేసి వచ్చింది టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ టోటల్ ఎస్ టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి ట్వంటీ ల్యాక్స్ అంటే నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఇది ఇంక్రీజ్ అనేది రాశాను నెక్స్ట్ అకౌంట్స్ పేబుల్ వన్ ల్యాక్ కాస్త టూ ల్యాక్స్ అయింది ఏమైంది వన్ ల్యాక్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంక్రీజ్ లో రాసా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కాస్త ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయింది నో చేంజ్ చేంజ్ ఏమి లేదు ఒకసారి మనకు డౌట్ వస్తుంది సపోజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ స్టార్టింగ్ లో ఏమి ఇవ్వలేదు డాష్ అనుకుందాం అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ డాష్ ఇచ్చారు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ డాష్ ఇచ్చారు రెండో సంవత్సరం మాత్రం సపోజ్ ఇరవై వేలు ఉంది ఇప్పుడు డౌట్ రాకూడదు ఇలాంటివి ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమి లేదంటే అర్థం ఏంటి జీరో జీరో కాస్త ట్వంటీ అయిందంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ కాబట్టి అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ పాజిటివ్ ఓపెన్ గా వేసుకోవాలి డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఎస్ బ్రాకెట్ లో ఉంచాలి కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఇయర్ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు అంటే అక్కడ జీరో అనుకోండి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది జీరో అనుకోపోతే ఇబ్బంది పడతారు కొంచెం రైట్ ఇవన్నీ అయిపోయింది బాగా అయింది నెక్స్ట్ అసలు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడే ఇది చూడండి పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలండి పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి పర్సంటేజ్ అన్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలంటే అన్నిటికీ ఒకే రకంగా చేయాలి చూద్దాం ఎప్పుడు మనకి బేస్ ఇయర్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా అది ఫోర్ ల్యాక్స్ అయిందో ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయిందో సిక్స్ ల్యాక్స్ అయిందో ఎక్కడి నుంచి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఇది బేస్ ఇయర్ కాబట్టి మనం పర్సంటేజ్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో అది తీసుకోవాలి టూ ల్యాక్స్ కదా ఇంక్రీజ్ అయింది టూ ల్యాక్స్ బై ఎక్కడి నుంచి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇదిగో ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ లో కూడా ఎంత ఉంది టూ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది రెండో చూడండి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది త్రీ ల్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది త్రీ ల్యాక్స్ బై ఎక్కడి నుంచి ఇంక్రీజ్ అయింది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పుడు బేస్ ఇయర్ ఇదే ప్రీవియస్ ఇయర్ బై వన్ ల్యాక్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ల్యాక్ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంప్రూవ్ అయింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై ఎక్కడి నుంచి ఇదిగో బేస్ ఇయర్ నుంచి బేస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇది ఇలాగే పర్సంటేజ్ క్యాలకులేట్ చేసినా టోటల్ చేసిన కంపారిజన్ ఎప్పుడు ఎస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయరే చూడండి ఈ ఇయర్ కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై ఎక్కడి నుంచి ఇంప్రూవ్ అయింది ఇదిగో ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టూ ల్యాక్స్ అయింది టూ ల్యాక్స్ అయింది ఎక్కడి నుంచి అయింది టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి బై త్రీ ల్యాక్స్ ఇక్కడి నుంచి అయింది కాబట్టి ఎప్పుడు ఇదే బేస్ ప్రతి ఇయర్ కి కూడా ఈ ఇయర్ బేస్ నైన్టీ ఫోర్ బేస్ అనమాట బై త్రీ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫిక్స్ రేస్ ఫిక్స్ రేస్ చూడండి ఫోర్ ల్యాక్స్ కాస్త టెన్ ల్యాక్స్ ఏంటంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ పెరిగింది పెరిగిన అమౌంట్ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి పెరిగింది ఫోర్ నుంచి పెరిగింది బై ఫోర్ బై ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెక్స
ఎస్ టోటల్ గా ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది వన్ లాక్ ఇంప్రూవ్ అయింది టోటల్ వన్ లాక్ బై ఎక్కడి నుంచి బేసిడ్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి బై వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అయింది ఎంత పెరిగింది ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెరిగింది ఫైవ్ ల్యాక్స్ బై బేసిడ్ కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయ్యి బేసిడ్ కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ ఇంప్రూవ్ అయింది వన్ ల్యాక్ ఏది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ బై బేసిడ్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ జనరల్ రిజర్వ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంప్రూవ్ అయింది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఎక్కడి నుంచి బై వన్ ల్యాక్ నుంచి బై వన్ ల్యాక్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ కూడా వన్ ల్యాక్ బై టూ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ టోటల్ కూడా అంతే ఎయిట్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై కరెంట్ ఇదేమో నైన్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ అలాగే టోటల్ లైబిలిటీస్ సేమ్ టోటల్ లైబిలిటీస్ మనకి టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంది నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంప్రూవ్ అయింది నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ బై టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ దీంతో పాటు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఒకటి కాలకులేట్ చేసుకోమన్నా టూ ల్యాక్స్ కాస్త ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సారీ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అయింది ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై ఎక్కడి నుంచి టూ ల్యాక్స్ నుంచి బై టూ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది ఇది కంపారిజన్ ఇది కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అయితే దీనికి సమ్లో చూస్తే కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఇంటర్ప్రిట్ ఇట్ దీని గురించి ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాయండి అంటే కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ గురించి కామెంట్ చేయండి అన్నాడు మరి కామెంట్ చేయమంటే ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ గురించి కామెంట్ చేయమంటే మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఏ విషయంలో కామెంట్ చేయాలి ఎలా కామెంట్ చేయాలి అది మనకి ఐడియా రావాలి కదా ఎప్పుడైనా ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని దట్ ఈస్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ని కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటే ముందు మనకి దేని మీద కామెంట్ చేయాలో మనకి ఐడియా రావాలి ఎస్ దేని మీద కామెంట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు ఏ కంపెనీకైనా సరే ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్ కైనా సరే మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు మూడు పాయింట్లు ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీద మనం కన్సిడరేషన్ కన్సిడర్ చేయాలి మనం కామెంట్ చేసేది ఓన్లీ త్రీ పాయింట్స్ త్రీ పాయింట్స్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఒకటి వచ్చినప్పుడు కామెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ దట్ ఈస్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంట అట్ ప్రెసెంట్ అంటే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపల జస్ట్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది దట్ ఈస్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఒకటి రెండు దాన్ని ఏమంటాము కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటాం రెండోది లేదా షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటాం రెండు లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ మూడు ప్రాఫిటబిలిటీ మూడు ప్రాఫిటబిలిటీ ఈ మూడిటి గురించి మనం కామెంట్ చేయాలి ఏ కంపెనీకైనా బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు కామెంట్ చేయమంటే ఈ మూడు పొజిషన్ గురించి ఒకటి ఏంటి కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ దీన్ని ఏమంటాము షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటాం రెండోది లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ మూడోది ప్రాఫిటబిలిటీ ఈ మూడిటి మీద మనం కామెంట్ చేస్తే ఎస్ సరిపోతుంది మరి ఎలా కామెంట్ చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ గురించి కామెంట్ చేయాలంటే మనము ఏమి అబ్జర్వ్ చేయలేదు మనం ఇప్పుడు దాకా చేసింది అనాలిసిస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కి మనకి కావాల్సిన అనాలిసిస్ చేసుకున్నాం ఈ అనాలిసిస్ ని బేస్ చేసుకుని కామెంట్ చేయాలి కంపెనీ పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలా లేదని చెప్పి మనం కామెంట్ చేయాలి అందులో ఫస్ట్ ఏంటి కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఒక కంపెనీకి లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ గుడ్ ఆ బ్యాడ్ ఆ తెలియాలంటే మనం ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ మన అనాలిసిస్ చేసుకున్నప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చూడాలి ఏ చూడాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చూడాలి మనం ఆల్రెడీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా క్యాలకులేట్ చేసుకున్నాం చూడండి ఒక కంపెనీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇది నైన్టీ ఫోర్ ఇయర్ నైన్టీ ఫోర్ ఇయర్ ఇది నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్ నైన్టీ ఫోర్ ఇయర్ లో మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టూ ల్యాక్స్ ఉంది కానీ నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్ లో మాత్రము అది సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అయింది ఎంత పెరిగింది ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ పెరిగింది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే డే టు డే ఆపరేషన్స్ కోసం కావాల్సిన క్యాష్ ని వర్కింగ్ క్యాపిట
ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి కొన్ని ఫిక్సెస్ కావాలి దట్ ఈస్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ మిషనరీ ఫర్నిచర్ ఎక్సెట్రా కావాలి ఇవన్నీ కావాలంటే పెద్ద మొత్తంలో ఫండ్స్ కావాలి అందుకనే మనం పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి క్యాపిటల్ కలెక్షన్ చేస్తాము అది సరిపోదు కాబట్టి ఇంకా డివెంచర్ ని ఇష్యూ చేయడము లేకపోతే లోన్స్ తెచ్చుకోవడం ద్వారా మనము ఫండ్స్ మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అలా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఫండ్స్ తో మనము ఎస్ఎస్ ని ఫిక్స్ చేసేసరికి కొంటూ ఉంటాం అది అంతేకాని మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని యూజ్ చేసుకుని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ అంటే మనకి కరెంట్ ఎస్ఎస్ మైనస్ కరెంట్ లెవెల్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ మైనస్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఈ కరెంట్ ఎస్ఎస్ మైనస్ కరెంట్ లెవెల్స్ తో వచ్చిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బేస్ చేసుకుని మనం ఫిక్స్ రేసెస్ పర్చేస్ చేసుకోకూడదు అంటే ఫిక్స్ రేసెస్ తో ఎప్పుడు సరే ఫిక్స్ రేసెస్ ని కొనుక్కోవడానికి ఎప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయకూడదు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయకూడదు అలా ముందు ఒక కంపెనీకి షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుందా లేదా చూడాలంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా చూడాలంటే ఇంకేం అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఏం చూడాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా లేదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏదైనా డిక్రీజ్ అయిందా ఒక్కోసారి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది అంటే కరెంట్ ఎస్ఎస్ తక్కువగాను కరెంట్ లెవెల్స్ ఎక్కువగాను ఉన్నాయనుకోండి అవునా ముందు కరెంట్ ఎస్ఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపల క్యాష్ గా మార్చుకోవాల్సిన ఎస్ఎస్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపల క్యాష్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఎస్ఎస్ క్యాష్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అవసరం బ్యాంక్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వచ్చేస్తుంది స్టాక్ మనం సేల్ చేస్తే కానీ క్యాష్ గా రియలైజ్ అవుతుంది డేటాస్ మన దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకెళ్ళాలి అప్పు వాళ్ళు ఇస్తేనే కానీ మనకి క్యాష్ గా రియలైజ్ అవుతుంది ఇలా మనం ఎవరికైనా అప్పులు ఇస్తే అవి విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపల కలెక్షన్ చేసుకోవాలి అలాంటి ఎస్ఎస్ ని మనం కరెంట్ ఎస్ అంటాం అలాగే మనకి క్రేటర్స్ ఉన్నారు క్రేటర్స్ బిల్స్ ఇస్ ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా ఏం చేయాలి వీళ్ళు ఏమో మనకి అప్పించారు మనకి గూడ్స్ అప్పించారు వీళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి అప్పు తిరిగి చెల్లించలేదు అనుకోండి మళ్ళీ మనకి అప్పు పుట్టదు దట్ ఈస్ అప్పులు రావు కాబట్టి అప్పు రాకపోతే మనం గూడ్స్ ఎలా పర్చేస్ చేసుకుంటాం గూడ్స్ బిజినెస్ అన్నాక క్యాష్ కి పర్చేస్ చేసుకుంటాం క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేసుకుంటాం క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేసుకున్నప్పుడు క్రేటర్స్ ఎరేజ్ అవుతారు లేదా బిల్స్ పేపర్స్ ఎరేజ్ అవుతాయి వాళ్ళకి ఈ విత్ ఇన్ టైమ్ లో కానీ మనం పేమెంట్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ గూడ్స్ ఎవరు సో మన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ తగ్గితే ప్రాఫిట్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఇలాంటి పొజిషన్ లేకుండా చూసుకోవాలనుకుంటే ఎప్పుడు కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఎక్కువగా ఉండాలి కరెంట్ లైబిలిటీస్ తక్కువగా ఉండాలి అందుకనే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏం మీనింగ్ చెప్పుకున్నాము ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఓవర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అనుకున్నాం అంటే కరెంట్ ఎస్ ఎక్కువగా ఉండాలి కరెంట్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటే మనం కరెంట్ ఎస్ఎస్ ద్వారా కలెక్షన్ చేసే అమౌంట్ తో మనకున్న కొద్దిపాటి కరెంట్ లెవెల్స్ పే చేసుకుంటే ఇంకా కొంత క్యాష్ ఉంటుంది ఇంకా మిగిలిపోయిన క్యాష్ ని రోజువారీ అవసరాల కోసం వాడుకుంటూ ఉన్నాం దట్ ఈస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంతేగాని ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తో మనము ఇంకేదో పర్చేస్ చేసుకోకూడదు ఒక ఫిక్స్ ఎస్ ఒక ల్యాండ్ లో బిల్డింగ్ లో పర్చేస్ చేసుకోకూడదు ఇది రోజువారీ అవసరాల కోసం దాచుకోవాలన్నమాట అంటే మనం కరెంట్ ఎస్ఎస్ ద్వారా రియలైజ్ అయిన అమౌంట్స్ తో ఎస్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ ని పే చేసుకోవాలి కరెంట్ లైబ్రరీస్ ని పే చేసుకోగా ఇంకొంత క్యాష్ మిగులుతుంది దీంతో ఏం చేస్తాము మన రోజువారీ కార్యక్రమాలు బిజినెస్ అన్నాక రోజువారీ ఏ చిన్న చిత్ర ఖర్చులు ఉంటాయి ఆ ఖర్చుల నీటి కోసము కొంత అమౌంట్ స్పేర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాము దానికి మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుందా లేదా అంటే మనం ఏం చెప్పాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కంపేర్ చేసి చూడాలి ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కానీ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే డ్యూరింగ్ దేర్ ఇంప్రూవ్ అయితే కంపెనీ యొక్క షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుందని చెప్పేయచ్చు చూడండి ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టూ ల్యాక్స్ ఉంది ఎంత అయింది సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ అయింది టూ ల్యాక్స్ కాస్త సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అయింది అంటే ఎస్ కరెంట్ ఎస్ ఇంప్రూవ్ అయింది సరే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా ఇంప్రూవ్ అయింది ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది ఎస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దట్ ఈస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే కంపెనీ యొక్క కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చక్కగా ఉంది చాలా బాగుంది గుడ్ అని చెప్పచ్చు మనం ఒకసారి చూద్దాం దీని మీద కామెంట్ చూద్దాం ఎస్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ హాస్ బీన్ రైజ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ బై రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇంప్రూవ్ అయింది చూడండి ఎస్ టూ ల్యాక్స్ కాస్త ఫోర్ ల్యాక్ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అయింది అంటే ఎంత 
ఏంటివి ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ మిషనరీ ఫర్నిచర్ పిక్చర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఖచ్చితంగా కావాలి కావాలంటే అవి చిన్న మొత్తాలు కాదు ల్యాండ్ బిల్డింగ్ కానీ ప్లాంట్ మిషన్ కానీ హెవీ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ అవసరం అవుతాయి అంత హ్యూజ్ అమౌంట్స్ కావాలంటే మనం దానికోసమే పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివెంచర్స్ మోటగేజ్ నోస్ తీసుకొచ్చుకుంటున్నాం ముందు ఒకసారి ఒక విషయం తెలుసుకున్నాం మనము ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసము ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసము మనకి అమౌంట్స్ కావాలి మనకి అమౌంట్స్ కావాలి అసలు మన దగ్గర ఎన్ని రకాల అమౌంట్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయో చూద్దాం ఏవైనా పర్చేస్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఎన్ని రకాల అమౌంట్లు అవైలబిలిటీ ఉంటాయో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి షేర్ క్యాపిటల్ ద్వారా అమౌంట్ తీసుకొస్తాం రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ద్వారా అమౌంట్ తీసుకొస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి డివెంచర్స్ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ లైబ్రరీస్ లో డివెంచర్స్ ఉంటుంది డివెంచర్స్ తెచ్చుకోవచ్చు డివెంచర్స్ ద్వారా అప్పు తెచ్చుకోవచ్చు మార్టగేజ్ లోన్ ఉంటుంది మార్టగేజ్ లోన్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫిక్సెస్ ని సెక్యూరిటీ పెట్టి తాకట్టు పెట్టుకుని అప్పు తెచ్చుకోవచ్చు దాంతో అప్పుతో మళ్ళీ ఇంకా ఫిక్సెస్ ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అలాగా మన దగ్గర ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివెంచర్స్ మార్టగేజ్ లోన్స్ ఈ నాలుగు రకాలు ఉంటాయి దేనికోసము ఫిక్సెస్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసం అయితే మన దగ్గర జనరల్ రిజర్వ్ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది జనరల్ రిజర్వ్ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఇవి రెండు కూడా నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఏవి ప్రాఫిట్స్ ఎవరివి ఓనర్వి ప్రాఫిట్స్ ఎవరివి ఓనర్వి మరి కంపెనీకి ఓనర్స్ ఎవరంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవడు ఓనర్ అయితే ప్రాఫిట్ వాడదే వాళ్ళు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మరి కంపెనీ ఫిక్స్ రిజర్స్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసము ఈ రిజర్వ్స్ ప్రాఫిట్స్ మనం యూజ్ చేసేస్తే యాజ్ అ షేర్ హోల్డర్స్ కి మనము డివిడెండ్ గా ఏమి ఇవ్వగలుగుతాము కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చే రిటర్న్స్ ఏంటంటే కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చే రిటర్న్స్ యాజ్ అ డివిడెండ్స్ డివిడెండ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ బై ది కంపెనీ కంపెనీ సంపాదించిన ప్రాఫిట్స్ నే డివిడెండ్ అంటాం షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్ ఇస్తేనే యాజ్ అ కంపెనీకి షేర్ హోల్డర్స్ మీద నమ్మకం ఉంటుంది కంపెనీ మీద షేర్ హోల్డర్స్ కి నమ్మకం ఉంటుంది పబ్లిక్ కూడా నమ్మకం ఉంటుంది ఆ కంపెనీ షేర్స్ ని యాజ్ ఎక్కువ మంది పర్చేస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంపెనీ రేట్ పెరుగుతుంది కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే కంపెనీ డివిడెండ్ ఇస్తూ ఉంటే కంపెనీ మీద పబ్లిక్ కి యాజ్ నమ్మకం పెరుగుతుంది మరి డివిడెండ్ ఇవ్వాలంటే నువ్వు ఉన్న ప్రాఫిట్స్ రిజర్వ్ తీసుకెళ్లి ఫిక్స్ రెస్ కొనేసుకున్నా అనుకోండి యాజ్ ఆ అమౌంట్ వెంటనే తిరిగి వస్తుందా ఫిక్స్ రెస్ లో యాజ్ స్టాక్ అయిపోతుంది మరి అలాంటప్పుడు జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్ ఇవ్వలేకపోతే డివిడెండ్ ఇవ్వలేకపోతే దాని యొక్క నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కంపెనీ మీద పడిపోతుంది అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను కంపెనీ ఫిక్స్ రిజర్వ్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసం జనరల్ రిజర్వ్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ యూజ్ చేయకూడదు జనరల్ రిజర్వ్ యూజ్ చేయకూడదు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యూజ్ చేయకూడదు మరి ఇంకా మరి ఏం యూజ్ చేయాలి అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ ద్వారా పబ్లిక్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసుకో పబ్లిక్ కి ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసుకుని ఫాన్స్ తెచ్చుకో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసుకో తెచ్చుకోవచ్చు ఈ నాలుగు మార్గాల ద్వారా మాత్రమే మనం ఫిక్స్ రెస్ ని ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఫిక్స్ రెస్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి కానీ మన దగ్గర ఉన్న జనరల్ జరువు కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ యూజ్ చేయకూడదు అలాగే మన దగ్గర ఉన్న కొద్దిపాటి క్యాష్ ని యూజ్ చేయకూడదు అలాగే మనకున్న వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని యూజ్ చేయకూడదు క్యాష్ ఇంక్లూడ్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవునా క్యాష్ కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది ఇవి రోజువారీ అవసరాల కోసం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది రోజువారీ అవసరాల కోసం మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి రోజువారీ అవసరాల అవసరాల కొరకు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి అంతేకాని ఫిక్స్ రిజర్స్ ని కొనడానికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయకూడదు ఇది రోజువారీ అవసరాల కోసం దాచుకున్నది అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ జనరల్ రిజర్వ్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు ఇది షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే అవి ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ యూజ్ చేసామంటే షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు అది కంపెనీ మీద నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి రెండు యూజ్ చేయకూడదు ఏవి యూజ్ చేయకూడదు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్పస్ యూజ్ చేయకూడదు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయకూడదు యూజ్ చేసింది ఈక్విటీ షే
that is investments investments man degira huge funds unnapudu idle ga undukunda dinni ekada okada vera company lo investment cheyadam jarugutundi that is company shares ni purchase chesukodamo bonds purchase chesukodam jarugutundi ala purchase chesinaapudu dani meda dividends kaani interest kaani that is additional income earn chese avakasam undundi suppose bank lo vesaru ankonde bank interest chaala takku vastayi adhe market lo invest chesaru ankonde invest chesthe dani meda pedda mottham lo dividend lo interest vastundayi kabatti man degira unna funds ni idle ga unchukunda investments lo purchase cheyadam jarugutundi investments purchase cheyadam ante nothing but shares and bonds um, shares bonds gold ilanti purchase cheyadani manam investments untam dan velle em avutundi gold ite nemo baaga rate perugutundi investments adi sari shares kaani dividends kaani konukunte as bonds meed emo interest vastundi shares purchase chestunte dan meed dividend vastundi ilanti purpose kosam manam investment cheyadam jarugutundi kabatti fixed assets kavalanukunte ee investments ni ammesukoni amount tichukochu ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అమ్మేసి ఆ రియలైజ్ అయిన అమౌంట్ తోటి మనం ఫిక్సర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అంతే కాని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అయితే యూజ్ చేయకూడదు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అయితే యూజ్ చేయకూడదు కేవలం వాటికి ఏం మాత్రమే అవకాశం ఉంది షేర్ హోల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎస్ అలాగే డివెంచర్స్ మార్టగేజ్ లోన్స్ అలాగే ఎస్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని సేల్ చేసి అమౌంట్ తెచ్చుకొని ఫిక్సర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఈ కంపెనీలో ఈ కంపెనీ ఈ సంవత్సరం అసలు ఏమైనా ఫిక్సర్స్ ని పర్చేస్ చేసిందా లేదా చూడాలి చూడండి ఫిక్సర్స్ పర్చేస్ చేసిందా లేదా చూద్దాము ఎస్ మన దగ్గర ఫిక్సర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ 4 లాక్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ ఇయర్ చూస్తే ఎంత ఉంది 10 లాక్స్ అయింది 4 లాక్స్ ఎసెట్స్ ఫిక్సర్స్ 10 లాక్స్ అయిందంటే ఎలా అవుతుంది 10 లాక్స్ ఎలా అవుతుంది పర్చేస్ చేస్తే అవుతుంది అంటే ఈ సంవత్సరం మనం ఫిక్సర్స్ ఎందుకు అనుకున్నాం 6 లాక్స్ పెట్టి పర్చేస్ చేసాం అంటే మనము 6 లాక్స్ పెట్టి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ పర్చేస్ చేసామని ఇది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కదా 6 లాక్స్ పెట్టి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ పర్చేస్ చేయాలంటే మరి మన దగ్గర 6 లాక్స్ ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండాలి కదా ఫండ్స్ ఉంటేనే కదా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ని పర్చేస్ చేయాలి కాబట్టి మనకి ఈ సంవత్సరం ఈ 6 లాక్స్ రూపీస్ ని ఏది యూజ్ చేసి పర్చేస్ చేశారు మనం తెలుసుకోవాలి ఏమి యూజ్ చేసి పర్చేస్ చేశారంటే ఒకసారి లైబిలిటీ చూద్దాం చూడండి లైబిలిటీస్ లో ఇవి కరెంట్ లైబిలిటీస్ నేను ఇంకా ఏం చెప్పాను ఫిక్సర్స్ ని ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయ్యింది 6 లాక్స్ ఈ డ్యూరింగ్ ఇయర్ 6 లాక్స్ పెట్టి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ సారీ ఫిక్సర్స్ ని పర్చేస్ చేశారు నో డౌట్ మరి ఫిక్సర్స్ ని యాక్చువల్లీ ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయాలి మనము ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివెంచర్స్ మార్టగేజ్ లోన్స్ ఇక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయాలి కదా ఒకసారి చూడండి మనకి లైబిలిటీస్ చూస్తే దేర్ ఇస్ నో లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ లేవు అసలు అంటే లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అంటే డివెంచర్స్ కాని మార్టగేజ్ లోన్స్ కాని లేవు కంపెనీ ఈ రెండు ఇష్యూ చేయలేదు మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏమైనా యూజ్ చేసిందా అంటే చూద్దాం ఒకసారి మిగిలిన చూద్దాం షేర్ హోల్డర్స్ మనం చూద్దాం ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ జరుగు ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాం ఏమి యూజ్ చేయాలి షేర్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ చూడండి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లో డ్యూరింగ్ ఇయర్ ఫైవ్ లాక్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అంటే కొత్తగా ఈక్విటీ షేర్ ఇష్యూ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు ఫైవ్ లాక్స్ కి అలాగే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా వన్ లాక్ నుంచి టూ లాక్స్ అయింది అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంత ఇష్యూ చేశారు వన్ లాక్ ఇష్యూ చేశారు అంటే అర్థం ఏంటి ఈ సంవత్సరం ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లో ఒక ఐదు లక్షలు ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లో ఒక వన్ లాక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి కొత్తగా ఈక్విటీ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కలిపి ఎంత ఇష్యూ చేశారు సిక్స్ లాక్స్ ఇష్యూ చేశారు దేనికోసం అంటే ఇదిగో ఫిక్స్ రేస్ పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసం ఇదిగో ఫిక్స్ రేస్ అంటే ఫిక్స్ రేసెస్ ని పర్చేస్ చేయడం కోసము ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ చేసిన ఇష్యూ చేసిన అమౌంట్ సరిపోయినా లేదంటే సరిపోయింది ఫిక్స్ రేస్ సిక్స్ లాక్స్ మనం పర్చేస్ చేసింది ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఫైవ్ లాక్స్ పెరిగింది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ వన్ లాక్ పెరిగింది సిక్స్ లాక్స్ పెరిగింది అంటే ఫిక్స్ రేసెస్ ని పర్చేస్ చేయడానికి ఎస్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ సరిపోయింది మనకి సరిపోయింది కాబట్టి మనము వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం కాని రిజర్వ్స్ సర్పస్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ ఉందా లేదు అంతేకాదు ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో కూడా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా టూ లాక్స్ కాస్త త్రీ లాక్స్ ఉండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ త్రీ లాక్స్ కాస్త ఎంత ఉంది టూ లాక్స్ ఏ ఉంది సరే వన్ లాక్ ఉంది త్రీ లాక్స్ కాస్త వన్ లాక్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి టూ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అమ్మేశారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అమ్మితే డబ్బులు వచ్చినాయి అవునా ఇప్పుడు మనకి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లో ఫైవ్ లాక్స్ వచ్చింది ప
Yes, the fixed rates of the company has been raised during the year by rupees six lakhs. That is one fifty percent. One fifty percent. Very good. Man, one month ago, the fixed rates were very good. That is six lakh four lakhs. That is ten lakhs. And then that six lakhs improved. Yes, and that is one fifty percent. On the other hand, equity and preference share capital raised by rupees five lakhs and one lakh respectively. Can you manage a fixed rate purchase? Can you manage a fixed rate purchase? Can you manage a fixed rate purchase? ईक्टी ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా రెండు కలిపితే దీని లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటారు లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఈ మనకి డివెంచర్స్ మార్టగేజ్ లోన్స్ డివెంచర్స్ మార్టగేజ్ లోన్స్ ఈ రెండిటిని కలిపి లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అంటారు దీనికి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా కలిపితే దాన్ని ఈ ఇవి కూడా కలిపితే అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు కలిపితే దీని లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ కాదు లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటారు లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ని లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివెంచర్స్ మార్టగేజ్ లోన్స్ రైట్ ఎస్ ద ఈ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ రైజ్డ్ బై రూపీస్ 5 లక్ష అండ్ 1 లక్ష రెస్పెక్టివ్లీ అండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ డిక్రీజ్డ్ బై రూపీస్ 2 లక్ష దట్ ఇస్ 66.67% అంటే అర్థం ఏంటి ఫిక్స్డ్ రెసెస్ లో 6 లక్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఉంది అండ్ ఫిక్స్డ్ రెసెస్ 6 లక్ పర్చేస్ చేసాం తెలుస్తుంది కానీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లో చూస్తే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఏమో 5 లక్ ఇంప్రూవ్ అయ్యింది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏమో 1 లక్ ఇంప్రూవ్ అయ్యింది అది ఒకటే కాకుండా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ లో కూడా ఇంకా 2 లక్ డిక్రీస్ వచ్చింది అంటే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ నమ్మేసాం అంటున్నాం అమ్మేస్తే ఫండ్స్ వస్తాయి కదా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ నమ్మేస్తే ఫండ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మన దగ్గర ఫండ్స్ ఎంత ఉన్నాయి 8 లక్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనం కొనుకున్న ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మాత్రం ఎంత సరే ఈ ఫిక్స్డ్ రెస్ మాత్రం ఎంత ఓన్లీ 6 లక్ సే అంటే ఇంకా ఫిక్స్డ్ రెస్ కొనుకోవడానికి ఇంకా మన దగ్గర ఫండ్స్ ఇంకా 2 లక్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కంపెనీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఫిక్స్డ్ రెసెస్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడం కోసం వర్కింగ్ క్యాప్ ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం గాని రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం గాని రాలేదు అలా వస్తే కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగాలేదు అని చెప్పాలి ఈ రోజు వాటిని యూజ్ చేసిన అవకాశం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి కంపెనీ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగా ఉందని చెప్పొచ్చు ఆల్ దిస్ రివర్స్ దట్ ద ఫిక్స్డ్ రెసెస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ హస్ బీన్ అక్వైర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ బట్ నాట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవుట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి పర్చేస్ చేసింది గాని ఎక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నుంచి యూజ్ చేయలేదు అంటే ఎప్పుడైనా ఒక కంపెనీ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుందా లేదా చెప్పాలంటే కంపెనీ ఫిక్స్డ్ రెసెస్ ని లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తుందా లేదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా యూజ్ చేస్తుందా చూడాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గాని రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ గాని యూజ్ చేస్తే కంపెనీ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగాలేదు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కంపెనీ క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉంది అని మనము ఎస్ వాళ్ళకి సలహా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు కంపెనీ ఫండ్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చాలా బాగుంది అని చెప్పాలి అండ్ లాస్ట్ వన్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ ఎ ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ ఎలా ఉంది అది చూడాలి ప్రాఫిటబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో జనరల్ రిజర్వ్ ఏమో వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో కూడా వన్ లాక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది రెండు కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది మొత్తం ఎంత టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంప్రూవ్ అయింది టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవునా అంటే జనరల్ రిజర్వ్ లోని ప్రాఫిట్స్ బాగా ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ కూడా చాలా బాగుంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఎప్పుడు రెండు ఇంక్రీజ్ అయినాయి కాబట్టి ఒకవేళ డిక్రీజ్ అయితే సపోజ్ జనరల్ రిజర్వ్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ లేదా రెండు కానీ డిక్రీజ్ అయినాయి అనుకోండి డిక్రీజ్ అయితే కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా లేదు అని చెప్పకూడదు డిక్రీజ్ అయితే కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా లేదని డిసైడ్ చేయకూడదు ఏం చేయాలి కంపెనీ రిజర్వ్స్ కానీ ప్రాఫిట్స్ కానీ తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే ఎస్ డివిడెండ్ పే చేస్తారు ఇందాక చెప్పాను
లేదు ఇంకో రకంగా కూడా తగ్గిపోవచ్చు బోనస్ షేర్స్ ఇస్తారు కంపెనీ బోనస్ షేర్స్ ఇస్తుంది బోనస్ షేర్స్ ఇస్తే అది ఖచ్చితంగా మనకి షేర్ క్యాపిటల్ కనిపిస్తుంది షేర్ క్యాపిటల్ కనిపిస్తుంది ఎలా కనిపిస్తుంది షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ప్రాఫిట్ తగ్గినాయి అనుకోండి బోనస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవ్వాలి ప్రాఫిట్ తగ్గుతాయి క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడైనా ప్రాఫిట్ తగ్గి క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ తగ్గి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంప్రూవ్ అయిందంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే బోనస్ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది అని అర్థం అంటే కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంప్రూవ్ అయితే గుడ్ అని చెప్పచ్చు డిక్రీజ్ అయితే మాత్రము బ్యాడ్ అని చెప్పకూడదు డివిడెండ్ పే చేసి ఉండొచ్చు అని చెప్పాలి లేదంటే కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ మాత్రం ఏదైనా ఇంప్రూవ్ కనిపిస్తుంది అనుకోండి ప్రాఫిట్ తగ్గి కంపెనీ షేర్ క్యాపిటల్ లో ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది అంటే కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ని బోనస్ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయడం కోసము యూజ్ చేసింది అని చెప్పాలి ఈ సమయంలో అయితే మాత్రం మనకి జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రెండింటిలో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఎస్ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ బేషన్ బాగుంది అని చెప్పచ్చు The general reserve and profit and loss account both are raised during the year by rupees 1,50,000 and 1 lakh. That is 150% and 50% respectively. రెండు కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది ఒకటి ఏమో జనరల్ రిజర్వ్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంప్రూవ్ అయింది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇక్కడ వన్ లాక్ వన్ లాక్ ఇంప్రూవ్ అయింది అవి పర్సెంటేజ్ తో సహా చెప్పాం వన్ లాక్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద గ్రోత్ ఇన్ ది ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇదేం తెలియజేస్తుంది కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ వచ్చిన డెవలప్మెంట్ తెలియజేస్తుంది సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద గ్రోత్ ఇన్ ది ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ టోటల్ గా కంపెనీకి షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుంది లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుంది అలాగే ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ కూడా బాగుంది కాబట్టి ఎంత చాలా అన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నిట్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ వెరీ సౌండ్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు కావాలంటే టోటల్లీ షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ సౌండ్ ఇంకా మనం ఫండ్స్ మన దగ్గర చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి యూజ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి మనం సౌండ్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట థ్యాంక